Olá, Papi Blue! Olá, Mami Blue! Conversemos sobre o contrato de mandato. Mandato é um contrato grande, detalhado, complexo. Eu já digo que esse vídeo vai ser longo, muito longo. São quase 40, quase 40 artigos no Código Civil. E você conversa comigo sobre conceito de mandato. Logo depois, vamos tratar sobre classificação do mandato. E aí trataremos sobre sujeitos do mandato. E nos sujeitos, eu vou fazer o um estatuto de cada um. Quer dizer, de cada um dos sujeitos, direitos e obrigações de cada um. E assim a gente consegue fechar o assunto do mandato tal qual está no Código Civil. Olha, o mandato é aquele contrato onde alguém recebe poderes de outrem para praticar algum ato ou administrar algum interesse. É assim que está no Código. Está muito enrolado, né? Melhor dizendo que o mandato é aquele contrato onde alguém atua em nome de outrem. Onde alguém age em nome de outrem. Para entendermos, para entendermos o mandato, temos que ir lá para a parte geral. 115. Quando conversamos sobre representação. Temos um vídeo aqui já no nosso curso sobre representação. A palavra representar significa repetir uma presença. Ré mais presença. Todas as vezes que alguém é você em outro local, está te representando. Representação pode vir da lei, como por exemplo, os pais representam os filhos, curador representa curatelado, tutor representa o tutelado ou pupilo. Pode vir da lei ou pode vir da vontade. É aí que entra o contrato de mandato. Ou seja, quando alguém outorga poderes a outrem, para esse outrem agir em seu nome. Isso é o mandato. Quando eu me graduei em administração, minha terceira faculdade, lá em 2008, eu estava cursando doutorado lá na Argentina e ao mesmo tempo eu estava colando grau aqui, aqui em Manaus, aqui no Brasil, através de outra pessoa. Enviei uma procuração para que alguém colasse grau em meu nome. Você sabia que até casamento pode ser feito por procuração? É, lua de mel não, mas o casamento pode. Então é isso, é isso que nós chamamos de mandato. Vamos classificar o mandato? Olha, eu não conheço algum contrato com tantas espécies do que o mandato. Olha para isso. É muita subespécie de mandato, espécie, subespécie, enfim. Tem uma foto desse quadro aqui, postada no meu blog, no Evangi Blog, porque é muita coisa, então talvez você não consiga ver o quadro inteiro. E no post que eu tratei sobre classificação de mandato, eu já falei um pouquinho sobre cada um, coloquei algum artigo que tem a ver com cada um do Código Civil, os que têm artigo do Código Civil. O link para a foto desse quadro aqui está logo aí embaixo na descrição, ok? Bem... O mandato, ele pode ser classificado segundo vários critérios. Critério, já sabe, né? Temos vídeos e vídeos aqui sobre classificação. Critério significa segundo o que se classifica. Então, o mandato, ele pode ser classificado segundo a origem, segundo a contraprestação, segundo a pessoa do mandatário, segundo o modo ou forma, segundo o momento ou segundo a Amplitude. Quanto à origem, o mandato pode ser legal, judicial, político ou convencional. Esse que vem de contrato, vontade, venha, encontro com, é o convencional. Então, o mandato convencional é esse que vem da vontade. É esse que nós estamos aprendendo no Código Civil. Mas existe um mandato que vem da lei. Então, por exemplo, os pais são mandatários dos filhos porque a lei manda? Curador é mandatário do curatelado porque a lei manda? O mandato judicial é aquele que, embora esteja previsto em lei, ele só é levado a efeito por causa de uma decisão judicial. Por exemplo, o nosso novo CPC fala que para haver penhora de renda da empresa, precisa ser nomeado um administrador judicial. Alguém da confiança do juízo que vai tomar conta dessa penhora. 
Por exemplo, nós temos o administrador da falência, também um mandatário, que embora previsto na lei da falência, só existiu no mundo real porque o juiz determinou. O mandatário, por exemplo, na recuperação judicial, o mandatário na recuperação judicial, ele não tem poder de administração, embora ele tenha nome de administrador judicial. Ele tem poder, sim, de fiscalização, mas ainda assim é um mandatário judicial. Então, a isso nós chamamos de judicial, a isso nós chamamos de legal, a isso nós chamamos de convencional. Mas tem ainda um tipo de mandato que nós encontramos lá na Constituição, que é o mandatário político. Então, os nossos governantes, eles são nossos mandatários políticos, né? cargo eletivo. Os legisladores são nossos mandatários. Então, a isso nós chamamos de mandato político. Bem, agora, enfrentado, enfrentado o mandato quanto à origem, tratemos do mandato quanto à contraprestação. Facinho, gratuito, oneroso. Mandato gratuito é aquele onde não há nada em pagamento. Agora, o mandato oneroso... É aquele onde há pagamento não necessariamente em dinheiro, mas há algo em troca. Um dar, um fazer. Até um não fazer, se tiver conteúdo econômico, pode ser uma contraprestação do mandato oneroso. Veja, o mandato ele se presume oneroso se o mandatário for profissional. Por exemplo, exemplo clássico, o despachante do Detran. Aqui em Manaus, por exemplo, qualquer serviço de despachante de veículo é no mínimo 80 paus. Então, o que é isso? É um mandato oneroso. E a lei fala, se aquela for a profissão do mandatário, no silêncio se presume oneroso, mesmo se não for dito. E esse mandato oneroso aqui, inclusive o valor dele, se não for combinado pelas partes, é o dos usos, costumes ou o que for arbitrado. Então, isso é o que a gente chama de mandato oneroso. O gratuito é aquele que é por favor. Pode até ter uma contraprestação não jurídica, não econômica, como, por exemplo, gratidão. Mas, para o direito, continua sendo isso um mandato gratuito. Se nada for dito e esse mandatário não for um profissional, no silêncio o mandato é gratuito. Então, já enfrentamos quanto à origem, quanto à contraprestação? Tratemos, olha classificação quanto à figura do mandatário. Se por um acaso for nomeado apenas um mandatário, deixa eu ver se tem bonequinho aqui, aqui. se for nomeado apenas um mandatário, nós temos o um mandato individual simples, singular. Tudo isso é o mesmo significado, significa um mandatário. No entanto, Pode acontecer de várias pessoas serem nomeadas mandatárias. Está vendo aqui? Ó, o mesmo mandato com mais de um mandatário. Isso aqui tem nome chamado de mandato plural ou coletivo. Esse mandato plural ou coletivo possui várias subespécies. Conjunto solidário fracionário sucessivo. O que se presume na lei é o solidário. Solidário é, se você nomear mais de um mandatário, qualquer um tem os poderes de atuação para o mandato. Não precisa esse aqui para atuar, não precisa de venha nem assinatura desses dois. Então, esse tipo de mandato onde qualquer mandatário pode atuar sozinho, o nome disso é mandato solidário. Agora, caso fique expresso que... O ato só pode ser feito com todos os mandatários atuando. Se todos assinarem o um ato, isso aqui é chamado de mandato conjunto. Então, o mandato conjunto é aquele que tem mais de um mandatário, mas eles devem atuar juntos. Enquanto faltar uma assinatura, não tem ato do mandatário ainda. Mas pode acontecer que você separe os poderes para cada um. No mesmo contrato de mandato, fica claro que esse aqui só pode vender. Esse aqui só pode comprar. Esse aqui só pode transportar. Quando você separa os tipos de poderes exclusivos para cada um, você está fazendo mandato 
fracionário. Fracionário significa poder diferente para cada um. Nós temos um tipo de mandato chamado sucessivo. Sucessivo, também chamado mandato subsidiário. Olha, quem tem que atuar é esse aqui. Mas caso ele não consiga ou não possa, então vai ser esse aqui. Caso ele não consiga ou não possa, o ou outro também não ou não queiram, então vai ser esse aqui. Então sempre que você coloca aqui uma ordem, ordem de preferência para determinado ato, só é praticável pelo segundo, se o primeiro não puder. O nome disso é chamado de mandato sucessivo ou subsidiário. Muito bem, já sabemos o que é o mandato quanto à origem, quanto à contraprestação, quanto ao mandatário. Aprendamos agora, olha, mandato quanto ao modo, também chamado quanto à forma. Gente, o Código Civil é muito complacente aqui. Então, o mandato, ele pode ser informal, tá vendo aqui? Ou seja, não tem forma prevista em lei. Pode, inclusive, advir do silêncio tácito. Todo mandato tácito é informal. Não necessariamente todo mandato informal é tácito, pode ser verbal. E o mandato ele pode ser expresso. Ele é expresso quando ele é declarado ou de forma verbal ou de forma escrita, mas ele é expresso. E pode ter expresso formal e informal. Quando a lei diz somente por escrito, então teremos um expresso formal. Ou quando a lei diz, pode ser de qualquer forma, mas verbalmente alguém nomeia alguém, mandatário, então temos o um mandato expresso informal. Detalhe importante. É o ato a ser praticado que determina a forma do mandato. Isso é tão importante que eu vou repetir. É o ato a ser praticado que determina a forma do mandato. Então, se o ato só puder ser praticado por escrito, o mandato tem que ser por escrito. Se por um acaso, se por um acaso, o, o ato tem que ser por escritura pública, precisa ser o um mandato por escritura pública. E assim por diante. A isso nós podemos chamar de paralelismo da forma do mandato. E caminhando para o finalmente, olha para cá. Quanto ao momento, quanto ao momento, o mandato pode ser antes do ato a ser praticado e pasmem, pode ser após a prática do ato. Se alguém, sem eu pedir, agiu querendo me beneficiar, e eu sabendo disso, confirmo tudo o que foi feito em meu nome, isso tem nome, ratificação. Temos vários artigos tratando de ratificação. E esse mandato que acontece depois, por ratificação, primeiro se pratica o ato, depois alguém agradece por ter feito aquilo em seu nome e ele vai lá e fala, assuma essas obrigações aí, que bom que agiram em meu nome. Isso é chamado de mandato posterior, é aquele que é ratificado. Agora, na maioria das vezes, né, o mandante outorga os poderes antes do ato. Né? Então aí nós temos o que se chama de mandato prévio. Mandato prévio, faltou acento aqui. Mandato prévio. Aqui. Continuando. E fechando a classificação, o mandato pode ser quanto à amplitude dos poderes, geral e especial. Geral significa poderes para administrar. Administrar significa fazer tudo, menos mexer com patrimônio. Não vai poder alienar, não vai poder vender, não vai poder transmitir patrimônio do mandante. Mas vai poder fazer tudo para maximizar lucro, riqueza, benefício para o mandante. A isso nós chamamos de mandato geral. Agora, caso se, caso se vá transferir, alienar, diminuir patrimônio do mandante, precisamos agora ter um mandato especial. E o objeto, o ato, tem que estar claro no mandato. Então, esse é o mandato especial, é aquele que tem poder para negociar e alienar bens. E além da fala assim, o poder para negociar, transigir, não importa poder para firmar compromisso. Compromisso significa arbitragem. Então, o poder para o mandatário fazer negócio, transigir, significa que esse mandatário tem poder para estar numa audiência de arbitragem? 
só se tiver poderes especiais, específicos para isso. O fato mesmo de dar poder especial para negociar, não significa que ele pode representar numa audiência de arbitragem. Ufa, agora que classificamos, vamos aos sujeitos, as pessoas envolvidas no mandato. Sujeitos, subjectum, pessoas. Olha só, basicamente são dois os sujeitos, mandante e mandatário. No entanto, existem outras pessoas que não são sujeitos do contrato, mas que participam da dinâmica do contrato de mandato. E estão, inclusive, referenciadas e reguladas no contrato de mandato. São elas. Aqui, ó. O terceiro. Terceiro é aquela pessoa com quem o mandatário trata. Ali fala terceiro ou terceiro com quem tratar. O subestabelecido, que é aquela pessoa a quem o mandatário confere poderes. E o herdeiro do mandatário. Note. Mandante e mandatário. Eu vou deixar daqui a pouco num capítulo próprio, porque a lei vai falar muito sobre mandante e mandatário. Mas conversemos sobre esses três aqui. Ó. O terceiro, subestabelecido, e o herdeiro do mandatário. Conversemos sobre ele, o terceiro. Terceiro também chamado terceiro com quem trata o mandatário. Esse terceiro começa a ser regulado lá na parte geral do Código Civil, quando a lei diz o seguinte, esse terceiro aqui, ele pode exigir do mandatário prova de que ele é mandatário. Então, embora nós aprendamos lá na parte geral que nós temos que dar a presunção de boa-fé, temos que dar o benefício da dúvida, com qualquer negociante, então, na dúvida, o negociante honesto não está mentindo, aqui temos uma exceção. Esse terceiro, ele tem direito de duvidar desse mandatário. Então, a lei fala, esse terceiro, ele pode exigir prova que o mandatário é mandatário e da extensão dos poderes desse mandatário. É porque no texto da lei, a lei fala assim, ó, o mandatário está obrigado a provar para o terceiro com quem ele trata duas coisas. Sua condição de mandatário e a extensão dos seus poderes. É esse terceiro aqui, aqui ó, que vai dizer se na procuração deve ou não ter firma reconhecida. Sempre me perguntavam quando eu advogava. A assinatura na procuração tem que estar reconhecida em cartório? Tem que ter firma reconhecida? A resposta depende. E não depende do que. Depende de quem. Depende de quem? Do terceiro. É ele que vai determinar só aceito com firma reconhecida ou não. Essa é a procuração. Esse terceiro, ele pode ser procurado pelo herdeiro do mandatário. Porque esse herdeiro do mandatário aqui, embora ele não seja contratante nem contratado no mandato, ele tem obrigações. O herdeiro do mandatário, se o mandatário morrer e ficar incapaz, então o herdeiro do mandatário tem que procurar esse terceiro aí para tratar a bem do negócio, ou seja, ultimar os negócios que estejam na metade. Não deixar que o negócio fique abandonado. Então, esse terceiro, portanto, pode ser procurado pelos herdeiros do mandatário. Esse terceiro, se ele fizer algum negócio com o mandatário, sabendo que está indo contra os interesses do mandante, a lei fala sabendo ou devendo saber, esse negócio é anulável. E o mandante tem 180 dias a contar da conclusão desse negócio para desfazer. Então, o negócio feito pelo terceiro, em conflito de interesses com o mandante, sabendo esse terceiro que está fazendo negócio que traga prejuízo para o mandante ou que deva saber, ou seja, já fofocaram para ele que aquele negócio ali está sendo maléfico para o mandante, o mandante pode anular. Pode anular em até 180 dias contado da conclusão desse negócio. E esse terceiro, ele está muito protegido na lei. 
porque nos vai dizer o Código Civil. Se por um acaso o mandante morrer, se o mandante ficar incapaz e esse terceiro aqui não souber disso, tudo o que ele firmar com o mandatário é plenamente válido e ele vai poder cobrar do administrador do mandante se ele ficou incapaz ou do espólio do mandante se o mandante morreu. Então, o que o terceiro fizer sem estar informado que não tem mais mandato, mesmo se esse mandato aqui foi revogado, mas se o terceiro não sabia, tudo que ele fizer é plenamente válido. E esse terceiro ainda vai ter uma regra específica quanto ao excesso de poderes. Excesso de poderes é aquilo que a gente chama de ato ultravires. Aprende logo. Ato ultravires significa ato com excesso de poder. Foi além do que podia fazer. Foi além do que estava permitido. Por exemplo, se um mandatário deve vender algo por pelo menos 10 reais e vende por 8, ele está com excesso de poder. Outra vírus. Se o mandatário só pode entregar 3 canetas de brinde e entrega 4 ou 5 ou mais, está em ato outra vírus. Se esse mandatário agir com excesso de poderes, né, ato ultra vírus, se o terceiro não sabia desse excesso de poderes, então ele vai poder cobrar do mandante? Não, vai poder cobrar do mandatário. Mas se ele sabia desse excesso de poderes, ele pode cobrar do mandatário em dois casos. Primeiro, se o mandatário prometeu que o mandante ia ratificar o ato. Ou então, se o mandante ratificar o ato. Lembra, quando eu falo ratificar, eu estou dizendo que o mandante, sabendo depois do excesso de poderes, diz Tudo bem, eu vou cumprir. Falemos sobre o herdeiro do mandatário. Estranho, né? O herdeiro do mandatário, ele não assina procuração, não assina mandato, ele não é mandatário. Na, a bem da verdade, ele sequer sujeito do contrato é. Mas a lei traz incumbência para ele. É uma exceção ao princípio da relatividade que diz contrato só gera obrigação para os envolvidos. Não, aqui é uma exceção. O primeiro dever é o seguinte. Esse mandatário morrendo, falecendo, esse herdeiro do mandatário tem o um dever de avisar. Avisar imediatamente ao mandante e avisar também ao terceiro. E o segundo dever. Assim que o mandatário falecer, esse herdeiro deve, olha só como está no código, providenciar a bem dele, providenciar a bem do mandato. Ou seja, ele vai ter que ultimar todos os negócios que ficaram pela metade. E vai ter que concluir tudo que tenha risco de demora. Então, tudo que estava pendente e pode gerar dano se não for terminado, esse herdeiro do mandatário, mesmo não sendo sujeito do contrato, deve encetar, deve concluir, deve empreender, deve finalizar. Com quem? Com esse terceiro aqui. Com isso ele não gera prejuízo nem para o terceiro, nem para o mandante. E essa conclusão dos negócios tem que seguir exatamente os termos do mandato. Como esse herdeiro do mandatário vai fazer para descobrir o que foi acertado entre mandante, mandatário e terceiro? Aí a lei não fala, mas esse herdeiro tem que seguir as regras desse mandato perante esse terceiro. Falemos sobre ele, o mandante. Mandante é aquela pessoa que confere poderes. O mandatário vai agir em nome do mandante. O ato do mandatário será imputado ao mandante. Esse mandante deve remunerar o mandatário, se for um mandato oneroso. Deve adiantar as despesas do mandato. Se por um acaso o mandatário precisar de dinheiro para custear sua atuação, no mandatário não vai usar do próprio bolso para depois cobrar do mandante. Não. A lei fala que esse mandante ele tem que adiantar as despesas. Inclusive, se o mandatário tiver que usar dinheiro próprio para desempenhar o mandato, o mandante tem que repor com juros. O mandante também vai ter que pagar ao mandatário perdas e danos se, por um acaso, por causa do mandato, esse mandatário sofra algum tipo de dano. Então, imagine, se por um acaso 
esse mandante manda esse mandatário fechar algum negócio em zona vermelha, em área muito perigosa, sabendo que é uma área perigosa, sabendo do risco que esse mandatário está correndo, e esse mandatário vai lá e fecha negócio e sofre algum tipo de dano pessoal ou patrimonial no seu carro ou algo parecido, o mandante tem que arcar com essas perdas e danos. Falando em perdas e danos, esse mandante pode cobrar, cobrar perdas e danos do mandatário em algumas situações. Por exemplo, se o mandatário trouxer qualquer prejuízo ao mandante, se o mandatário nomear um subestabelecido sem autorização do mandante, se por um acaso esse mandatário nomeia subestabelecido mesmo com autorização do mandante e esse subestabelecido atua com culpa, gera prejuízo, esse mandatário escolheu mal esse subestabelecido, também vai ter que pagar perdas e danos a esse mandante. Esse mandante necessariamente deve ser capaz, não necessariamente maior, capaz, né? pode ser o menor emancipado. Mas ele pode nomear o um mandatário relativamente capaz, a lei deixa, só que ele só pode acionar judicialmente esse mandatário entre 16 e 18 anos nos termos que a lei fala. Quando a lei fala que tem que se submeter às regras de quem trata com relativamente capaz, é basicamente o seguinte. Só vai poder cobrar alguma coisa quando esse relativamente capaz ficar maior de idade. A menos que esse relativamente capaz tenha ocultado maliciosamente a idade. A menos que esse relativamente capaz tenha patrimônio. A menos que ele tenha desfrutado do dinheiro em proveito próprio, se era para sua alimentação e ele tiver como pagar. E ainda assim, se for cobrar, tem que ser através do representante legal, né? pai, mãe, curador ou algo parecido, a menos que esse relativamente capaz se torne antes dos 18 plenamente capaz através da emancipação. Senão vai ter que esperar essa pessoa completar 18 anos para cobrar alguma coisa. Esse mandante tem que arcar com tudo que for feito em seu nome. Tudo que for feito nos limites dos poderes, ele tem que arcar. Ele tem que honrar os negócios que forem feitos pelo mandatário. E detalhe, mesmo se esse mandatário se desviar das instruções, mas se não agiu com excesso de poderes, ainda assim esse mandante fica obrigado a cumprir tudo. Esse mandante pode exigir prestação de contas, pode exigir qualquer benefício, proveito que esse mandatário aqui auferir desse mandato. Por exemplo, se esse mandatário aqui receber brinde, do terceiro, tem que pregar o brinde para o mandante. Pode o mandante também exigir tudo o que for comprado para o desempenho do mandato com o dinheiro dele, com o dinheiro do mandante. Então, se por um acaso o mandante que está adiantando as despesas, se esse mandatário aqui comprou, por exemplo, uma moto para poder desempenhar o mandato, se esse mandatário aqui comprou um notebook, um computador, um celular para poder desempenhar o um mandato, ao final do mandato, esse mandante tem direito a todos esses bens. O mandatário tem que entregar tudo para o mandante. Se esse mandante depositar fundos, ou seja, adiantamento de despesa para o mandatário, e o mandatário usar em causa dele, usar sem ser para o mandato, né? usar em proveito próprio, o mandatário tem que devolver com juros. Então, o mandante pode cobrar juros daquilo que for usado em desvio de finalidade do mandato. Tudo aquilo que o mandatário fechar com excesso de poderes, esse mandante não está obrigado a cumprir. Ele não está obrigado, mas se ele quiser cumprir, pode. Se ele quiser ratificar, ou seja, confirmar os atos feitos pelo mandatário, mesmo com excesso de poderes, pode. Esse mandante não está obrigado a aceitar compensação do mandatário. Então imagine que esse mandatário aqui, tem que pagar perdas e danos aqui para esse mandante, tem que pagar alguma coisa para esse mandante. Mas se esse mandante também estiver devendo dinheiro para o mandatário, não pode compensar. Se esse mandante nomeou mais de um mandatário, ó, dois ou mais mandatários, no silêncio, esse mandato aqui ele é solidário. Significa que esse mandante pode cobrar de qualquer dos mandatários o resultado do mandato completo. Depois que qualquer desses mandatários aqui pagar os proveitos para o mandante, ó, entre eles aqui ó, tem ação de regresso. Um pode cobrar do outro a cota parte do que pagou. E a princípio, esse mandante aqui tem direito de revogar o mandato. Vamos falar especificamente de revogação daqui a pouco. Essa revogação ela pode ser livre, 
pode ser com perdas e danos e tem um caso onde é impossível haver revogação. Mas fora esse caso, é direito desse mandante aqui revogar o mandato a qualquer momento. Falamos sobre ele, o mandatário. O mandatário recebe poderes do mandante, ele age em nome do mandante, ele administra interesses, pratica atos em nome do mandante. Ele deve ter na condução do mandato toda a diligência habitual que se espera de alguém. Significa que ele tem que agir bem, tem que agir da melhor forma, quando, como, onde seja necessário para trazer o maior e melhor resultado possível para esse mandante. Esse mandatário ele tem direito a receber remuneração, se for mandato oneroso, tem direito a receber adiantamento para as despesas que ele vem a ter com o mandato, se ele for vítima de algum dano por causa do mandato, ele tem direito a receber perdas e danos por causa da atuação dele, por causa desse mandato que foi conferido a ele. E detalhe, ele tem direito de retenção, retenção para garantir o pagamento de todas essas verbas, quer dizer, das perdas e danos, da despesa, da remuneração. Quando eu digo direito de retenção, significa que esse mandatário só está obrigado a entregar para o mandante resultado do mandato, o dinheiro que ele recebeu, a mercadoria que ele recebeu, o que ele tenha para devolver, ele só está obrigado a entregar isso depois que ele receber o que lhe for devido. Esse mandatário, se ele tiver que adiantar dinheiro do próprio bolso para arcar com a atuação do mandato, ele tem direito a cobrar com juros do mandante. Mas também, se o mandante adiantando dinheiro para a despesa, se esse mandatário desviar o uso, quer dizer, ao invés de usar o dinheiro para o mandato, se ele usar para ele próprio, né, ele vai ter que devolver também com juros. Então, tem juros de parte a parte, a depender aí da, da, da caca que faça. Esse mandatário, ele deve prestar contas do seu mandato. Quer dizer, o que ele está fazendo com cada centavo que ele recebeu, qual resultado ele teve? A esse mandatário também é dado o direito de subestabelecer no silêncio. Então, se nada for dito, ele pode subestabelecer, ou seja, ele pode terceirizar o mandato, ele pode nomear alguém para agir em nome dele, para substituí-lo no mandato. No silêncio, pode mas ele se torna responsável pelo que esse subestabelecido fizer. E ele também é responsável, mesmo que ele possa subestabelecer, ele é responsável pela escolha do subestabelecido. E se ele não puder subestabelecer, então ele se torna muito mais responsável, a lei fala, ele se torna responsável até pelo que ocorra, com caso fortuito ou força maior, quer dizer, mesmo que seja algo do acaso, se acontecer enquanto o mandato estava subestabelecido, ele não podia subestabelecer azar do mandatário. A lei só dá uma colher de chá para ele dizendo o seguinte, ele só se livra de pagar perdas e danos se ele provar que mesmo que não tivesse subestabelecido, teria ocorrido aquele mesmo sinistro, aquele mesmo mal. Por exemplo, se por um acaso a função dele é comprar um carro para o mandante, ele indevidamente subestabelece e esse carro vem com defeito e não dava para ver o defeito, quer dizer, o defeito ia aparecer tendo ele comprado, tendo subestabelecido comprado. Nesse caso aí, ele não vai pagar perdas e danos por ter subestabelecido, porque teria ocorrido a caca de qualquer jeito, na mão dele ou na mão do subestabelecido. Tudo que esse mandatário fizer em nome do mandante, é o mandante que tem que cumprir. O ato é imputável ao mandante. Mas tudo que ele fizer em nome próprio, em nome dele, do mandatário, é ele que tem que cumprir, mesmo se foi feito com o dinheiro do mandante. Então, se o mandante determina que ele compre quatro carros, ele compra cinco, quatro para o mandante e um para ele, quem vai ter que pagar esse quinto carro é ele com o bolso dele. Depois, ou ele paga direto para o vendedor, ou ele paga para o mandante depois em regresso. A esse ato com excesso de poder, já falamos, né? se chama ato ultravires. E por falar em ato ultravires, se esse mandatário exorbitando dos poderes, né? fizer algo achando que está agindo de acordo com a vontade do mandante, 
mas sem ter poderes ou sem ter poderes suficientes para isso, esse mandatário ele é chamado pelo código de mero gestor de negócio. Gestão de negócio é um ato unilateral que a gente vai aprender depois de contrato. Está aí o artigo de gestão de negócio. O gestor de negócio, olha como é bonito, gestor de negócio, é mais ou menos aquele cara que se ferra de graça. Diz o seguinte, se eu ajo de acordo com o que eu acho que alguém gostaria, se eu trouxer benefício para essa pessoa, eu não ganho nada, nem obrigado. Talvez se gerar lucro eu ganhe alguma coisa. Mas se eu agindo querendo ajudar, se eu causar dano, eu querendo ajudar vou pagar perdas e danos. Essa figura que a gente vai aprender no outro vídeo, se eu já tenho um vídeo pronto vai aparecer o card aqui. A isso nós chamamos de gestor de negócio. Então todo mandatário que age com excesso de poderes, ele é gestor de negócio, ou seja, assume todos os riscos do que ele está fazendo. Tá? É óbvio que se tudo que ele fizer, mesmo sem ter procuração bastante, mas se depois o mandante ratificar, fica tudo convalidado. Não lembra o que? O que é ratificar é o mandante dizer, pode deixar, eu assumo a bronca, vou pagar. É isso que é ratificar. Todas as vantagens que esse mandatário conseguir, todo o proveito que ele conseguir desse mandato, ele é obrigado a entregar para o mandante. Inclusive, se ele usar dinheiro do mandante para comprar alguma coisa para usar no mandato, ele tem que entregar esta coisa para o mandante no fim do mandato. Então, se eu sou um mandatário, recebo dinheiro para despesa e compro um celular para usar no desempenho do mandato, quando terminar a vigência do contrato, quando terminar o mandato, eu tenho que devolver também esse celular que eu comprei para usar no mandato. Sim, se esse mandatário causar dano ao mandante, tem que pagar perdas e danos. E se por culpa do mandatário ele não gerou o resultado esperado, ele perde o direito à remuneração. Mas se o resultado não veio sem culpa do mandatário, ele tem direito à remuneração mesmo sem ter tido o resultado, se não foi por culpa dele. E esse mandatário ele não pode se desviar das instruções recebidas sob pena de também pagar perdas e danos. Por falar em perdas e danos, é proibido ao mandatário querer compensar o que ele tem para receber de remuneração com o que ele tem que pagar de perdas e danos. Então ele vai receber a remuneração dele e ele vai tirar do bolso o valor das perdas e danos. A lei proíbe que haja essa compensação. Se por um acaso o mandante nomear outro mandatário, quando esse mandatário, constituído previamente, for notificado que já tem um novo mandatário, ele já tem que se dar por ciente de que o mandato para ele está revogado. Tipo, se você tem uma namorada e você descobre que essa tua namorada já está com outro, vai precisar te avisar que tu já é isso? Não, né? Tu já sabe. É a mesma coisa. É direito do mandatário ser avisado se o mandante não mais o quiser, se o mandante revogar. E se por um acaso esse mandatário falecer, seus herdeiros, os herdeiros do mandatário, devem comunicar o mandante da morte e tem que comunicar o terceiro também com quem o, o mandatário tratava. Inclusive esses herdeiros vão ter que conservar o negócio, vão ter que ultimar, finalizar o negócio para não ter risco nessa demora toda devido à morte do mandatário. O mandatário também pode renunciar o seu mandato. Só que se essa renúncia for inoportuna e causar dano ao mandante, ele vai ter que arcar com perdas e danos. E se por um acaso o mandante morreu ou ficou incapaz, o mandatário que não sabia disso, tudo que ele tratar com as pessoas, com o terceiro, tudo está validado. Por quê? Porque embora o mandante tenha falecido, ele não sabia disso. Então, ele legitimamente ainda pode agir em nome daquele mandante, agora de cujos. Por quê? Porque ele não sabia que o mandante morreu ou que ele estava incapaz. O espólio lá do mandante, ou então o administrador dos interesses do mandante, que se dane para cumprir essas obrigações. Falemos sobre ela. A procuração. Essa incompreendida, coitadinha, mas comigo tu aprende. A procuração ela não é o mandato. Procuração não é o documento que corporifica o mandato. Na letra do Código Civil, a procuração é um instrumento do mandato. Tá vendo isso aqui? Ó, ó ferramenta, ó. Tá vendo isso aqui, ó? 
rebitadeira, isso aqui ó, martelo, chave de fenda, é isso aqui que é a procuração. É a ferramenta para que o mandatário possa atuar. Olha aqui. Aqui eu tenho mandante mandatário. Olha aqui. Esse papel aqui é o mandato, é o contrato. É isso aqui. No meu exemplo, é um mandato escrito. Poderia ser verbal, poderia ser de qualquer jeito. tá? Já aprendemos isso lá em classificação. Note que para que esse mandatário possa tratar com o terceiro, ele tem que ter algo que prove que ele é mandatário. Que prove o que ele pode fazer em nome do mandante. Essa prova, esse documento, esse instrumento tem nome procuração. Então a procuração ela é uma ferramenta, deixa a ferramenta aqui. É uma ferramenta para que o mandatário possa desempenhar o mandato. Essa procuração pode ser física, pode ser eletrônica. A lei vai determinar o mínimo de dados de conteúdo da procuração. Olha aqui. No mínimo, uma procuração deve ter isso aqui. Parte, objetivo, poderes, data e local. Então, qualificação ó, do outorgante e outorgado. E aí, precisamos fazer um ajuste nos nomes dos sujeitos do mandato. A partir do momento que tem uma procuração, o mandante passa a ser chamado também de outorgante ou constituinte. E esse mandatário passa a ser chamado também de procurador, outorgado ou constituído. Objetivo, qual quais negócios o mandatário vai fazer? Poderes, o que o mandatário pode fazer em nome do mandante? Como e até onde vai o poder do mandatário? O nome disso são os poderes outorgados. Data. Local, não está escrito no código, mas eu digo, né? E assinatura, autenticação do outorgante. Mas isso é o mínimo. Pode ainda ter na procuração, por exemplo, o prazo. Pode ter uma delimitação para só atuar em determinado local. Pode ainda ter poderes especiais. Se for para transferir patrimônio, se for para firmar compromisso de arbitragem, isso tem que estar expresso, tem que ter poderes especiais. E pode ter também uma cláusula que proíba o subestabelecimento. Quer dizer, que proíba que esse mandatário nomeie alguém para agir em nome dele. Terceirização do mandato. Pode ser que esteja escrito isso lá na procuração. Aprende logo. No silêncio, no silêncio, pode subestabelecer. E outra. Qual é a forma dessa procuração? E a lei vai falar algo meio estranho. Mesmo que o mandato e a procuração seja por instrumento público, o subestabelecimento sempre poderá ser por instrumento particular. E liga o botão vermelho. Pode ser subestabelecimento particular. Desde que o ato a ser praticado não exija instrumento público ou forma especial. Pegou? Então, se for, por exemplo, um negócio de, que envolva... Bem imóvel a ser transferido superior a 30 salários mínimos tem que ser por escritura pública. Então, o mandato tem que ser por escritura pública e a procuração também tem que ser por escritura pública. É muito importante que nós separemos o contrato de mandato da procuração, porque principalmente, principalmente com o advogado. A gente sabe que o mandato do advogado, o mandato judicial, nesse sentido de mandato de advogado, é regida por lei própria, mas subsidiariamente se usa o Código Civil também. É muito comum quando a gente advoga, eu advoguei entre 98 e 2005, talvez um dia volte. Quando a gente advoga, a gente não quer colher muita assinatura do cliente, a gente não quer melindrar cliente pedindo para ele assinar muito papel. Então, normalmente, o único papel que o cliente assina no nosso escritório, qual é? É a procuração. Ou seja... O advogado pede para o pede, pede pro cliente assinar a procuração, mas esquece de fazer ele assinar um contrato de honorário. É bem verdade. Anote isso. Se tem procuração válida, é porque tem mandato. Mas é possível ter mandato sem procuração. Não, não vai servir para muita coisa, que esse mandatário não vai poder provar nada sem a procuração. Mas, veja, pode ser que se faça um mandato hoje... Para fazer a procuração amanhã, outro dia. Agora, se tem uma procuração, é fruto de um contrato de mandato. Pronto. 
Era isso que eu tinha para falar sobre procuração. Vamos seguir a matéria? O mandato chega à sua extinção por vários motivos. Conclusão da tarefa, prazo, revogação, renúncia, morte, resilição, quer dizer, acordo, né, para desfazer, etc. Nos é importante agora falar sobre a revogação. Por regra, todo mandato é revogável. Por, por regra, você pode revogar o mandato a qualquer momento. É direito do mandante dizer para o mandatário, não te amo mais. Revogar quer dizer desdizer, né? revocar e tirar o que foi dito. Agora, tem um tipo de mandato chamado irrevogável. É uma das maiores pegadinhas do Código Civil. Irrevogável. Não significa que não pode ser revogado. Verdade. Irrevogável significa se revogar, paga perdas e danos. Então, a cláusula de irrevogabilidade no mandato não significa que ele não pode ser revogado. Significa que ele não pode ser revogado livremente sem perdas e danos. Então, o que é um mandato irrevogável? É aquele que pode ser revogado, mas ele vai gerar perdas e danos para que o mandante né, que revogou pague. Agora, tem um tipo de mandato, esse sim, irrevogável. Ele é chamado na doutrina de absolutamente irrevogável ou mandato de revogação ineficaz. Quer dizer, a lei fala, pode até revogar, mas a revogação não vai valer de nada. A revogação não vai gerar nenhum efeito. Então, esse que é o verdadeiro mandato irrevogável. Por exemplo, é aquele mandato que é feito em causa própria. O que é o um mandato em causa própria? Imagine que eu vendo imóvel para você, outorgo para você poderes para que você que comprou o imóvel me represente como vendedor quando você for fazer o registro do imóvel. Você já pagou o imóvel e você um dia vai lá no cartório, né? você vai assinar por mim como procurador, você assina como vendedor e você assina como comprador. Então, só vai estar ali fisicamente você, mas você será duas pessoas. Você será eu na condição de vendedor e você na condição de comprador. Lenda, tu já pagou. Se eu pudesse revogar esse mandato, eu estaria te lesando. Por quê? Porque tu já pagou. Então, se tu já pagou, tu tem direito de transferir o imóvel para ti, caramba. É ou não é? Então, esse tipo de negócio chamado mandato consigo mesmo, a lei fala, não pode ser revogado, não gera direito a exigir contas, quer dizer, não gera dever de prestar contas, e ainda pode transferir patrimônio para o próprio mandatário. Lógico, o patrimônio já é teu, né? Tu já pagou? Então, esse tipo de mandato, gente, mesmo se for revogado, não gera eficácia nenhuma. Nenhuma. Assim como também é irrevogável, Qualquer mandato para cumprir obrigação. Então, se eu estou cumprindo uma obrigação no meio alguém para, em meu nome, cumprir alguma obrigação, mesmo que eu revogue esse mandato, não tem efeito nenhum. Quer dizer, o meu credor vai poder cobrar de mim ou do mandatário ou dos dois o cumprimento dessa obrigação. Indo para os finalmente, alguns tópicos finais. Mandato, né, na etimologia... Vem do termo mano datum, quer dizer, uma mão dada em proveito de outra. Quer dizer, alguém está emprestando as mãos para agir em seu nome. Então, esse mano datum surgiu a palavra mandato. Próximo. Não confunda mandato, nosso contrato aqui com T, com mandado. Mandado é ato judicial. Mando. É bem verdade que tanto mandato quanto mandado, os dois surgem do mano datum em latim. Mas tem sentidos totalmente diferentes. Tá? Então é mandado de segurança com D. Mandado de injunção. O oficial de justiça cumpriu o mandado com D. Agora aqui é mandato com T. Tá? Pode parecer básico, né? mas pessoas se enrolam nisso ainda. E por último, é plenamente possível... Quando você nomeia o mandatário, pedir garantias dele 
de que ele vai praticar bem o mandato. Garantia de gestão é o nome que se dá para isso. Inclusive, está previsto lá na lei das SA. Então, por exemplo, uma SA pode nomear um administrador e pedir que ele deposite algo, às vezes até ação da própria empresa, como garantia de que ele vai ser um bom mandatário. Isso é plenamente possível. Ufa! Terminamos. Parece que nunca ia terminar. Agora que falamos sobre mandato, falemos sobre contrato de comissão, agência e distribuição, corretagem. No próximo vídeo, vamos a ele? É isso.